இறை சாதனை மார்க்க அன்பர்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இறை சாதனை மார்க்கம் அனைத்து அன்பர்களின் சார்பாகவும் இன்று சிறப்பு சிந்தனை உரையாற்ற நம் ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களை அனைத்து அன்பர்களின் சார்பாகவும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா இன்றைய சிந்தனை உரை துவங்கலாம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை குருவின் திருவடி போட்டி திருவடி சரணம் இறை சாய்தவன் இருபால் மையற்பதற்கு என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கமும் நல்வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ஆக்சுவலா நான் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி மதத்தை என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஆறரைக்கே வந்துடுறேன் தவணை அடித்து கொடுத்துட்டு சிந்தனை வந்து கொடுக்கறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் மாலையில் மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் லேட் ஆகி போச்சு தவம் பண்ணிட்டீங்களா அம்மா தவம் பண்ணியாச்சுங்களா எல்லாரும் கரெக்டா இப்பதான் ஐயா முடிச்சோம் அதே தவ நிலையில் தான் எல்லாரும் இருக்கோம் உங்க சிந்தனை உரை கேட்க வாழ்க வளமுடன் சந்தோஷம் இப்பதான் பார்த்தேன் அவங்க தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க முக்தி பெற வழி நல்ல தலைப்பு ஆனா அதனுடைய பொருள் என்ன அர்த்தம் முக்தி பெறுவதுன்னா என்ன அடிக்டாயிட்டாங்க <laughs> அடிக்ட் ஆயிருக்கும் அடிமை ஆயிருக்கும் நீங்க பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நல்ல ட்ரெஸ் சாரீஸ் நிறைய வேணும் நிறைய சீரியல் பார்க்கணும் நகை நட்டு வேணும் அப்படிலாம் இருக்கு ஆசைகள்னு சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஆண்கள் எடுத்துட்டாங்கன்னா கார் வாங்கணும் வீடு கட்டணும் நிறைய சம்பாதிக்க நிறைய நண்பர்களோடு உறவான சினிமா பார்க்கணும் ஸோ மெனி திங்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு அடிமை தளம் நான் சுருக்கமா சொன்னா எது அடிமை எதில் அடிமை அப்படின்னா ஆஹ் எதெல்லாம் கிடைக்கலன்னு சொல்லி துன்பப்படுகிறோம் செலவுகளுக்கு கிடைக்காது ஆசைப்பட்டது ஆனா துன்பப்பட மாட்டார் சரி பரவாயில்ல விட்டு தள்ளு லீவிட் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க ஜஸ்ட் இக்னோர் பண்ணிடுவோம் ஆனா சிலர் அல்லது பலர் ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலன்னா அவங்களால நிம்மதியா இருக்கவே முடியாது அதாவது ஆசைப்படும் பொருள்ல அவங்க அடிமையாக இருக்கிறாங்க ஆனா இன் ஜென்ரல் எல்லாருமே எல்லாருடைய ஆன்மாவும் இந்த உலகாயுத வாழ்க்கையில ஏதோ சில பல விஷயங்கள்ல அடிமையாகத்தான் இருக்கிறாங்க சினிமாவுக்கு அடிமையா இருப்பாங்க அது என்ன சொல்லுவோம் சினிமா பைத்தியம் கிரேசினஸ் இந்த ஆண்டு சினிமா பைத்தியம் அவன் வார்த்தை ரெண்டு மூணு படம் பார்க்கலன்னா தூங்க விடாது அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல மனுஷன் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறான் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறான் அதுல இருந்து விடுதலை ஆன்மாவிற்கு விடுதலை அதுதான் முக்தி ஆனா அந்த விடுதலை எப்ப கிடைக்கும் அது என்ன வழி லிபரேஷன் ஆங்கிலத்தில் how to liberate this soul from this material life in the laukiya vaalkayil irundhu porul saarndha vaalkayil irundhu kavarchi migindha vaalkayil irundhu polagil irundhu evvaru indha aatma vidupada mudiyum adhukku vali enna the yogaavude nokkame adhu dhaan 
யோகா பயிற்சிகள் ஆன்மீக சிந்தனைகள் எல்லாமே எதற்குன்னு கேட்டீங்கன்னா விடுதலை முக்தி ஒரு பாடல்ல கூட அவள் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் மகிழ்ச்சி பாடல் எல்லாம் வல்ல தெய்வம் அது எங்கும் உள்ளது நீக்க மர அந்த பாடல்ல கடைசி வரி என்ன அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி அப்படின்னு முடிப்பார் எது முக்தி முழுமை பெர்ஃபெக்ஷன் இன் கான்சியஸ்னஸ் அறிவிலே முழுமை பெறும் அறிவு முழுமை அது முக்தி அப்போ இந்த அறிவு எப்ப முழுமை அடையுதோ அப்ப அத முக்தி என்று முழுமை அடைந்தால் தெளிவும் அடையும் கிளாரிட்டி இன் கான்சியஸ்னஸ் என்று அறிவு அதாவது மனிதருக்கு ஆறு அறிவு இல்லையா இந்த ஆறு அறிவுல முழுமை அடையும் ஒரு தெளிவு கட்டும் கிளாரிட்டி அந்த தெளிவு அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் இன்னைக்கு எதுல எல்லாம் சிக்கி இருக்காங்க இல்லற வாழ்க்கையில சிக்கி இருக்கிறான் குடும்ப வாழ்க்கையில சிக்கி இருக்கிறான் சிக்கி இருக்கிறாங்க சமுதாய வாழ்க்கையில சிக்கி இருக்கிறாங்க சிக்கல் நிறைய இருக்கு வாழ்க்கையில எவ்வளவு பிரச்சனை அப்ப இதுக்கு ஒரு நம்ம நிறைய முயற்சி எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அரவிந்தர் பாண்டிச்சேரியில அரவிந்த் ஆசிரமம் இருக்கு அவங்க வந்து ஆக்சுவலா ஒரு பெங்காலி அவங்க சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய தீவிரவாதி ஒரு ரெவல்யூஷனரி கேண்டிடேட் பெங்கால சுதந்திரத்துக்காக நிறைய தீவிரவாத செயல்லாம் பண்ணிருந்தார் அப்போ யூரோப்பியன்ஸ் வெள்ளக்கார அவரை பண்ணது முயற்சி பண்ணும்போது தப்பி ஓடி பாண்டிச்சேரியில வந்து ஒழிச்சுக்கார் பாண்டிச்சேரி வந்து பிரெஞ்சு கண்ட்ரி அப்போ அதனால அங்க வந்து இங்கிலீஷ் பீப்பிள் அவரை அரசு பண்ண முடியும் அங்க இருந்து அந்த மணக்குள விநாயகர் கோயில் ஒரு விநாயகர் கோயில் இருக்கு பாண்டிச்சேரி அது பின்னாடி போய் அமைதியா உட்காந்து அப்படி கடந்த கால வாழ்க்கை எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கல தீவிரவாதம் அரசியல் போராட்டம் அது பற்றிலாம் அவர் மனசுக்கு ஓடும் அப்படியே அமைதியா இருக்கிற அப்ப அவருடைய மனசுக்குள்ள இருந்து ஒரு உள்ள உணர்வு தட்டு இன்ட்யூஷன் அந்த இன்ட்யூஷன் அவருக்கு என்ன சொல்றது உண்மையான சுதந்திரம் ஃப்ரீடம் விடுதலை என்பது ஆன்மீக விடுதலை அரசியல் விடுதலை அல்ல அவர் போராடினது பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரீடம் நம்ம நாடு அடிமைத்தனத்தில் இருக்குது அதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அரசியல் விடுதலை பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரீடம் ஆனால் அவர் உள்ள உணர்வு சொல்லுது அது ஃப்ரீடம் அல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் ஃப்ரீடம் ஆன்மாவிற்கு விடுதலை கிடைக்கும் எதிலிருந்து மனதில் இருந்து ஆமா எல்லாம் சிக்கி இருக்கு மனம் சோக்காட்டு மைண்ட் மனம்னா என்ன ஆசையின் குவியல் பொறாமை கடும்பற்று காம குரோத லோப மோக மனம் ஆச்சரியம் என்று சொல்லும் ஆறு குணாதிசயங்களுக்கு அத மனம் அத்தைய மனதிற்கு மனதில் தான்மா சிக்கி இருக்கு அந்த மனதிலிருந்து தான்மாவுக்கு விடுதலை அகங்காரத்திலிருந்து ஆன்மாவுக்கு விடுதலை அதுதான் அவர் வந்து ஃப்ரீடம் சொன்னார் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃப்ரீடம் இஸ் ரியல் ஃப்ரீடம் நாமளும் அதான் சொன்னேன் அது எப்ப கெட்டோம் என்று சொன்னா மகிழ்ச்சி அந்த பாடல் சூட்சமா சொன்னார் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அவனை யார் இறைவன் இறைவன் நான் முன்னோம் அப்படின்னு உணர்கிற போது அந்த தெளிவு முழுமை முக்தி விடுதலை கிடைச்சு சரிங்களா அப்ப நம்முடைய முயற்சி என்னவா இருக்கணும் இறைநிலை உணர் அல்லது தன்னிலை உணர் ரெண்டு உணர் விடுதலைக்கு அப்ப அந்த வகையில நாம சில சிந்தனைய எடுத்தோம் என்ன சிந்தனை அவன் நீ ஒன்று என்று அறியும் போது ஆறாவது அறிவு முழுமை அடை இப்ப நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்றேன் இப்ப நமக்கு எல்லாம் இப்ப உங்களை பார்த்து நான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு எத்தனை அறிவு அப்படின்னா மனிதர்கள் என்ன சொல்லுவோம் ஆறாவது அறிவு 
அடுத்தல என்ன கேள்வி என்ன இருக்கும் ஆரியம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ உங்கள சிலர் பதில் சொல்றேன் பகுத்து பார்க்கிற அறிவு ஆறாவது அறிவு பகுத்து பார்க்கிற அறிவு ஒன்றை ஒன்று ஒப்பிட்டு பார்த்து இது என்ன அது என்ன அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஆனா அடுத்தவங்க என்ன கேட்பேன் ஒரு வேலை நீங்க நாய் வளர்க்குறீங்க உங்க நாய்க்கு சாப்பாடு போடுற முதலாளி யாரு திருட யாருன்னு பகுத்து பார்க்க தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் அப்ப நாய்க்கு ஆறு அறிவுன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது தானே அப்ப ஆறாவது அறிவு என்பது பகுத்து பார்க்கிற அறிவு அல்ல பகுத்து அறிவு நினைச்சீங்கன்னா தப்பு அப்ப எது ஆறாவது அறிவு எப்போது ஆறாவது அறிவுல முழுமை என்றால் இப்போ இந்த உலகம் பஞ்சபூதங்கள் தானே பஞ்சபூதங்களில் அதாவது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாஷ் பஞ்சபூதம் இதுல இருந்து என்னென்ன தன்மை வருது அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை மனம் என்ற ஐந்து தன்மைகள் வரும் ஐந்து பௌதிக பிரிவிலிருந்து ஐந்து தன்மைகள் வெளிப்படும் இந்த ஐந்து தன்மைகளை உணர்வதற்கு ஜீவன்களின் உடலில் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஐந்து இந்திரியங்கள் இருக்கு இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஐந்து புலன்களை கொண்டு பஞ்சபூதங்களில் வரக்கூடிய ஐவகை தன்மைகளை உணர்ந்தால் உணர்ந்து அறிந்தால் ஐயறிவுன்னு சொல்ல சரிதானே அப்படியானால் ஆறறிவுனா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது அஹ் ஐந்து புலன்களைப் போல ஆறாவது ஒரு புலன் மனிதனுக்கு இருக்கணும் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் ஆறாவது புலன் ஒன்று இருக்கணும் பஞ்சபூதங்களை தவிர்த்து இன்னொரு பொருள் இருக்கணும் அந்த பொருளை இந்த ஆறாவது புலனை கொண்டு உணர்ந்து அறியும் போது ஆறறிவு மனிதனுக்கு ஆறறிவு சொல்லணும் இப்ப கேள்வி என்ன ஐந்து புலங்கள் இருக்கு தெய்வாய் கரு நோக்கு சேர்த்து எது ஆறாவது புலன் அப்படி ஒரு புலன் இல்லையே ஆனால் அது என்ன புலன் என்றால் மனம் மனசுதான் ஆறாவது புலன் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மை ஆறாவது புலன் மனம் சரி ஆறாவது பொருள் எது இயற்கையில பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு ஐந்து பௌதிக பொருட்கள் என்று சொல்லி இருக்கு ஆறாவது என்ன பொருள் இருக்கு எதுவும் இல்லை ஆனா சிந்திக்கும் இடத்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆறாவது பொருள் என்பது இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய மூலப்பொருள் பஞ்சபூதங்களும் எதுவால் ஆனது ஒரு கல் இருக்கு எதுவால் ஆனது அணுக்களின் கூட்டு விஞ்ஞானம் சொல்றது எல்லாமே தண்ணி நெருப்பு காற்று எல்லாமே அணுக்களின் கூட்டு ஆன்மீகத்துல சொல்லும் போது அது வெறும் அணு என்று சொல்றது இல்லை பரம் அணு ஏன்னா விஞ்ஞானி சொல்லக்கூடிய அணுவை பிரிக்கலாம் எலக்ட்ரான் புரோட்ரான் நியூட்ரான் தான் பிரிச்சல் ஆனா ஆன்மீகம் சொல்லக்கூடிய பரம் அணு என்பது பிரிக்க முடியாது அதுக்கு அர்த்தம் அணுவை பிளந்து வந்த பிறகும் அந்த புரோட்டானையும் பிரித்திங்கன்னா ஒரு மூலக்கூறு அதையே பிரிச்சிங்கன்னா இன்னொரு மூலக்கூறு இப்படியே பிரிச்சு பிரிச்சு போயிட்டு இறுதியில் மேற்கொண்டு பிரிக்க முடியாத ஒரு சிறு துகள் வரும் மிக சிறிய அதை விட சிறிது இல்லை அப்படி ஒரு துகள் வரும் அதுக்கு பேர் பரம பரம் என்றால் மிக சிறிய இந்த பரம் என்ற சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்து ஒன்று சிறிதிலும் சிறிது பெரிதிலும் பெரிய பரம்பொருள் என்று சொல்லும் போது பெரிய பொருள் அதை விட பெருசு பரமானு என்று சொல்லும் போது மிக சிறுசுன்னு அர்த்தம் அதை விட சின்ன அப்போ வீண்துகள் எல்லா பஞ்ச பூதங்களும் வீண்துகளால் ஆனது ஆகாஷ் காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் ஆகிய பஞ்ச பூதங்களும் வீண்துகளுக்குடைய தொகுப்பு அல்லது திணிவு கோப்ப பொருள் தன்மை மாறும் அப்ப இருக்கவே சின்னது என்ன வீண்துகள் இந்த வீண்துகளின் மூலம் எது எங்கெங்கு வீண்துகள் வந்தாங்க 
அப்படின்னு நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கிறோம் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அது என்ன மூலப்பொருள் சுத்த பரம்பொருள் முழுவதர் பொருள் சிவம் அந்த மூலப்பொருளை சிவத்தை மனம் என்று ஆறாது புலர் பொழுது எங்கு உணர்ந்து அறியணுமோ அப்ப நமக்கு ஆறறிவு உணர்ந்துட்டோமா இல்லைன்னு வச்சு அப்ப ஆறறிவு இல்லை ஆறுக்கு கீழே ஒரு சிலருக்கு ஐந்து புள்ளி ஒன்பது ஒரு சிலருக்கு ஆ ஐந்து புள்ளி ஆறு ஒரு சிலர் இன்னும் ஐந்து புள்ளி ஒன்னுலே இருக்கிறார் விலங்கு மனிதர்கள் நாகரிகமான விலங்கு மனிதர்கள் நான் சொல்றேன் மனுஷன் மனுஷன் இல்லை விலங்கு மனிதன் ஏன்னா விலங்கு கூட என்ன அவங்க மேலோங்கி நிற்கல அறிவு படைத்த விலங்கு மனிதன் விலங்குக்காவது ஒரு நாலேஜுங்கிறது ரொம்ப லிமிட்டட் ஆனா மனுஷனுக்கு அப்படி இல்லை விஞ்ஞான அறிவு வந்து போச்சு இந்த விஞ்ஞான அறிவு மேலோங்கி தன்னுடைய விலங்கு தனத்தை அதிகமா வெளிப்படுத்த விலங்கு மனிதன் அப்ப அவனுக்கு எத்தனை அறிவு இல்ல ஆறறிவு என்றால் மூலப்பொருளை உணர்ந்து மனதனுடைய மூலம் மனம் என்பது புலன் இந்த மூலப்பொருள் எங்க இருக்கு அதே மனதுக்கு அடித்தளத்தில் இருக்கு அத சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லு அல்லது இன்னர் பீயிங் என்று சொல்லு அல்லது இன்ஹரண்ட் கான்சியஸ்னஸ் உள்ளார்ந்த உணர்வு நிலைன்னு சொல்லுவோம் ஆனா மனம் என்பது ஒரு புறமனமாக இயக்கப்படுகிறது காலை முடித்திலிருந்து இரவு தூங்குற வரைக்கும் இந்த மனம் ஐந்து புலன்கள் மூலமாக வெளியேறி புறமன இயக்கமாக இயங்கி கொண்டு இப்ப அது சீரான பயிற்சி கொடுத்து அகநோக்கு உயிர் மீது தியானம் செய்து புறமனதை நடுமனமாக நடுமனதை ஆழ்மனமாக திரும்பி வரும் இந்த மனதனுடைய கீழ் பார்க்கறதுக்கு அடித்தளம் மறுமுனை அங்குதான் தெய்வம் இருக்கு தெய்வம் என்று சொன்னா அது பெயர் சொல்லல அவன் இவன் அல்ல அது ஒரு உணர்வு முழுமை உணர்வு அப்போ தியானத்தின் மூலமா மனதின் இயக்க வேகத்தை படிப்படியாக குறைத்து பீட்டா வேவில் இருந்து ஆல்பா வேவ் வேற இன்னும் குறைத்து குறைத்து டீட்டா வேவ் அந்த டீட்டா வேவில் மிக குறைந்த பட்ச அல இயக்கம் வினாடிக்கு நாலு அல்லது ஐந்து சுற்று அளவுல மன ஒடுங்கி இருக்கிற போது நல்ல கவனிக்க நல்ல ஒடுங்கி இருக்கிற போது புலன் உணர்வுகள் இருக்க டிவில பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம காது கேட்க ஏன்னா மனம் புலன்களில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு அப்புறம் எண்ணங்கள் இருக்க அப்ப என்ன இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா உணர்வு மட்டும் அத சுத்த உணர்வு என்று சுத்த சைதன்ய நிலை அதாவது அன்கண்டாமினேட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் அன்கண்டாமினேட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எந்த மாசும் இல்லாத மலம் இல்லாத தூக்கிய அது இப்ப வருது வினாடிக்கு நாலு சுற்று அஞ்சு சுற்று நாலுமே மனம் ஒடுங்கி இருக்கு அங்கே ஒடுங்கி சிறிது நேரம் அப்படியே அமைதியா இருந்தான்னு சொன்னா அங்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் இதுவரைக்கும் நாம புலன்கள் வழியாக பெற்ற அனுபவங்கள் இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் சிற்றின்ப அனுபவங்கள் சிறிது நேரம் சிறிது அளவு பெறக்கூடிய புலன் இன்பங்கள் ஆனால் இப்போ வினாடிக்கு நாலு அல்லது அஞ்சு சுற்றுல அடங்கி இருக்கிற போது புலன் உணர்வு இல்லை எண்ணங்கள் இல்லை எண்ணுதலும் இல்லை வெறும் உணர்வு இன்னும் நல்ல பியூட்டி பாத்தீங்கன்னா உணர்பவன் என்ற சப்ஜெக்ட் எழுவாய் இருக்க உணரப்படும் பொருள் என்ற உயிர் இருக்க உணர்வு மட்டும் ஒன்லி கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் ஹோல்னஸ் ஒரு முழுமை உணர்வு அந்த முழுமைக்கு ஒரு அருமை அந்த முழுமைக்கு பொருள் தன்மை இல்லை பஞ்சபூத தன்மை இல்லை மாறாக ஒரு ஆனந்த ஒரு சுகம் எதனுடைய சுகம் என்று சொல்றதுக்கு தேர்ஸ் நோ ஆப்ஜெக்ட் பொருள் தன்மை இல்லை இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்க 
உணர்பவன் இல்ல உணரப்படும் பொருள் இல்ல உணர்வு மட்டும் அது எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்க போறீங்க எப்படி புரியலாம் ஆனா ரொம்ப சன நேரம் சில டைம்ல சாப்பிடும் போது மதியம் சில தயிர் விட்டு சாப்பாடு பிசைஞ்சி பழைய சோறு சாப்பிடும் போது ஒரு ஊருவை எடுத்து நக்கவும் அந்த ஊரு ஒரு செகண்ட் அப்படின்னு அந்த ஒரு செகண்ட் நம்ம காணாம ஆமா பாருங்க இது நீங்க கண்டுபிடிக்க குறிப்பா ஊறுகாய் சாப்பிடல நக்கரம் இந்த நக்கர போது கண்ணிமைக்கு நேரம் அங்க ஊறுகாய் இருக்காது நான் இருக்க மாட்டேன் ஒரு டேஸ்ட் காட்டமா சால்டியா என்னையும் மறக்கக்கூடிய அளவு அது என்ன நிலை உணர்வுணங்க இல்ல உணர்வுபடும் இல்ல உணர்வு மட்டும் இல்லைய ஒரு உதாரணத்துக்கு அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும் ஆனால் அந்த சீட்டா வேவில கீழே வினாடிக்கு நாலு அஞ்சு சுற்றுல மன ஒடுங்கி அடங்கி இருக்கு பாருங்க அங்கு அந்த அனுபவம் நான் என்பது இல்லை நான் கேட்க மாட்டேன் உணர்வது பொருள் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் உணர்வு இருக்கு அந்த உணர் அது உணர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் நாட்கள் ஆகாத நல்ல உணர்வு இந்த உணர்ந்ததுனால எப்பவுமே ஒரு உணர்வு ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் அனுபவம் அறிவை கொடுக்கும் அறிவு தெளிவை கொடுக்கும் படிப்படியா நல்லா கவனிக்க உணர்வு அனுபவம் அதனால ஒரு தெளிவு அறிவு தெளிவு என்ன தெளிவு வர அவன் வெளியில இருந்து என்னுடைய அமைதிக்காக என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்காக வெளியில இருந்து நான் எதுவுமே பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்ல கவனிக்கிறேன் என்னுடைய மாட்சிக்காக என்னுடைய அமைதிக்காக நான் பொறுத்த இருந்து பெறுவதற்கு ஒன்றுமில்லை ஆகவே பொறுத்த செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை மகிழ்ச்சிக்காக நான் மகிழ்ச்சிக்காக வெளியில செய்து கொண்டு சாப்பாட்டுக்காக நான் செய்தால் துணி மணிக்கு நான் செய்தால் இல்லையா வாழ்றதுக்கு ஏதோ செய்தால் ஆனால் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு அமைதியாக வாழ்வதற்கு புறச்செயல் என்று எதுவும் அகச்செயலும் இல்லை மாறாக செயலற்ற நிலை இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் நீங்க கண்டுபிடிக்க உடலாலோ மனதாலோ எந்த செயலுமின்றி ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் எஃபர்ட் மனம் அடங்கும் போது அந்த அடக்கத்தில் அடக்கம் அமர் அருள் உய்க்கும் அருள் என்றால் தேவி முழுமை ஆனந்தம் அன்பு ஒரு சொல் பல பொருள் அது அங்க உணர்வு உணர்வாகும் அந்த உணர்வு ஒரு விடுதலை என்ன விடுதலை இப்ப நீங்க எதுல எல்லாம் சிக்கி இருக்கிறீங்க எது கிடைக்கலன்னு சங்கடம் பண்றீங்க அது ஏன் நீங்க வேணும் எதிர்பார்க்கிறீங்க ஆசைப்படுறீங்க ஆசைப்படுகிற பொருள் அல்லது எதிர்பார்க்கிற ஒரு விஷயம் அல்லது கணவனுக்கு மனைவி மனைவிக்கு கணவன் அதாவது உறவுகள் பொருள் தொடர்புகள் இவைகள் எல்லாம் எனக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் என்று கருதுகிறது இப்ப ஆகவே அதை தேடுங்கள் தேடி தேடி அலையிறோம் காலங்காலமா பிறந்திருந்து கடைசி வரைக்கும் தேடுதல் தேடுதல் என்ற ஒரு வேட்டை மாதிரி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே அப்ப என்ன ஏற்படும் சோர்வு ஏற்படும் சலிப்பு ஏற்படும் சங்கடம் ஏற்படும் தோல்வி ஏற்படும் தாழ்வு ஏற்படும் அத்தனை டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கடைசி வரைக்கும் இறந்து போயும் தேடுதல் மட்டும் நிற்கவே மீண்டும் பெறப்படுக்கிறது நார்மா எதுக்கு தேடுதல் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் நீ எதற்காக பலவற்றை தேடுகிறாயோ எதற்காக பொருளை தேடுகிறாயோ எதற்காக உறவுகளை தேடுகிறாய் ஆண்மை நட்பை தேடுகிறாய் எதற்காக அந்த இன்பம் அந்த மகிழ்ச்சி ஏற்கனவே உன்னிடம் இருக்கிறது அதுவும் நீயாக இருக்கிறது இதாங்க பேர் உண்மை நீ பல பொருட்களை தேடுகிறாய் எதற்காக எதற்காக அது 
எதுக்காக தேடுற அதுதான் நீ ஒண்ணு நீ பொருளை தேடுங்க அப்படிங்கிறது மனித உறவுல தேடுற அப்படிங்கிறது உன்னை தேடுவிடம் எங்கே உன்னுடைய அகம் அகம் பிரம்மாஸ்மி அதுதான் ஒரு இடத்துல ஜீசஸ் சொல்ற தேடாதே நோ நீ டு சீக் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் சி பார் என்ன அர்த்தம் எதை தேடுகிறாயோ அதை அடைந்து விட்டாய் ஆல்ரெடி யூ அரைவ்ட் ஸ்டேஷன் நீ அடைய வேண்டிய பேரு மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் அடைந்து விட்டாய் ஆனால் அறியாமல் இருக்கிறாய் தேடுவதற்கு இல்லை நீ அடைந்து விட்டதை அறிந்து விட்டார் சோழி முடிக்கு இது பேர் தான் ரியலைசேஷன் இந்த சுயத்தை ரியலைஸ் பண்ண உணர்ந்துட்டோம்னா ஓ இதுதான் அவ்வளவு நாள் வெளியில தேர்ந்தா எவ்வளவு பெரியார்த்தனம் முட்டாள்தனம் கிரேசினஸ் அப்படி நினைக்கிறீங்களே அதான் விடுதலை முக்கியம் ரொம்ப ஷார்ட் இயற்கையுடைய ரகசியமே பரிணாமத்தில் தரமாற்ற நிகழ்வதில் சுத்தவெளி அடக்கமுற்ற நிலை அது எழுச்சி பெற்று தரமாறு மின்னாகி காற்றாகி நெருப்பாகி நீராகி நிலமாகி தரமாற்றம் பரமாய சக்திகள் பஞ்சமாபூதங்கள் தரமாறி தோன்றும் திறப்பு தன் தரத்துல மாறும் அந்த பரமாணுக்களுடைய திரிவு நிலை போக்க தரமாறு கடைசி மண்ணாகி பிறகு ஓரறிவு தாவரம் ஈரறிவு புழு பூச்சி மூன்றறிவு எறும்பு நாலறிவு ஊர்வனை ஐந்தறிவு விலங்குகள் பிறகு மனிதன் ஐந்துக்கு ஆறுக்கு இடையில மனிதன் இது பேர் தரமாற்ற நிகழ்வு இப்ப மனிதனிடம் மனித மனம் தரமாறு பல விஷயங்களை புரிய புரிய பக்குவமடைய பக்குவம் அடைய தரம் வைத்துட்டே போகும் இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிதலின் மூலமா நான் அடைய வேண்டிய பேரு உண்மையில் என்னைத்தான் நான் அடைய வேண்டும் இது மகான்கள் சொல்றாங்க ஏன்னா அடையாதவர்களுக்கு தெரியாது இல்லையா உணராதவர்களுக்கு இதை தான் நான் தேடுறேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா எதை தேடுறீங்கன்னு கேட்டோம்னு சொன்னா பல பொருட்களுக்கு பேர் சொல்லலாம் உறவுகளுக்கு பேர் சொல்லலாம் ஆனாலும் என்ன கேட்போம் எதுக்காக தேடுறப்பா உனக்கு எதுக்காக கார் வேணும் எதுக்காக உனக்கு ஒரு மனைவி வேணும் எதுக்காக உனக்கு அது வேணும் எதற்காக அப்போ சொல்லுவோம் மகிழ்ச்சிக்காக நான் எப்பவுமே மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அதுக்காக இதெல்லாம் ஆனா என்ன கேட்டு கொள்ளணும் நீ தேடி பெற்ற பொருள் நீ தேடி பெற்ற மனித உறவு உண்மையில் உனக்கு முழு மகிழ்ச்சியை மன நிறைவை ஒரு திருப்தியை கொடுத்திருக்கிறதா யாருக்காக இருக்கவே இருக்க யாராவது இருக்குன்னு சொன்னா கூட நான் சொல்லுவேன் அவளை அறியாமலே அவன் போய் சொல்றான் பேருண்மை எந்த பொருள் எந்த உறவு மனதிற்கு நிறைவை தராது மனதிற்கு நிறைவு திருப்தி வரலன்னா மகிழ்ச்சி எப்படி வரும் ஆனா நாம சில மகிழ்ச்சி அடையிறோம் அது மகிழ்ச்சி இல்லாத இன்பம் உறவுல கிடைப்பது இன்பம் பொருள் தொடர்ல கிடைப்பது இன்பம் அது மகிழ்ச்சி அல்ல அந்த இன்பம் ஒரு சடத்துல போயிடும் அந்த இன்பத்தை பெருக்கிட அது மேல துன்பமாக வாழ்விடும் கரெக்டா இருப்பான் அப்ப முக்தி என்றால் விடுதலை என்றால் இன்ப துன்ப தேடலிலிருந்து விடுதலை அது எப்ப சாத்தியம் என்று நீ உன்னை உன்னில் நீ உன்னை உன்னில் ஆனந்தமாக உணர்கிறாயோ உன்னையே நீ ஆனந்தமாக உணர்கிறாயோ நீதான் அது எது நீ எதை தேடுகிறாயோ எதற்காக தேடுகிறாய் அது நீதான் தேடுபவனே தேடப்படும் பொருள் ரகசியமான ஏற்பாடு சுத்தவனுடைய வெளிப்பாட்டுல தரமாற்ற நிகழ்வுல உச்சமான வெளிப்பாடு மனித மனம் மகிழ்ச்சி அழகா சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல த பீக் ஆஃப் எவ்ரிஷன் இஸ் ஹியூமன் மைண்ட் சொல்லுவாங்க மனித மனமே வெளிப்பாட்டினுடைய உச்சம் 
தரத்தினுடைய உச்சம் ஆனா இந்த மனம் என்ன இருக்கு சிக்கி இருக்கு இப்போ அதை இயேசு ஒரு ஜீசஸ் சொல்றாரு மனம் திருப்பங்கள் அரலோக ராஜ்யம் சமீபத்தில் இருக்கிறது அரலோக ராஜ்யம் எல்லையற்ற ராஜ்யம் ஆனந்தமயம் அது சமீபம் என் மனதிலேயே இருக்குதான் என் மனதின் ஆழத்தில் இருக்குதான் அப்போ இது நான் இனிமையா பேசுவதற்கோ நீங்கள் விரும்பினே கேட்பதற்கோ அல்ல வெறுமனே பேசுவதற்கு இனிமையாக கேட்பதற்கு அல்ல இது சிந்தனை தூண்டும் தூண்டப்பட்ட சிந்தனை தொடர் சிந்தனை ஆகி வரணும் அப்படியால நீங்க என்ன செய்யணும் குருவின் மீது பக்தி இருக்குமானால் குரு மகான்கள் சொல்ல முடியாது எப்பா நீ உண்மையில் தேடுங்க அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கே அமைதி இருக்கே அது உன்னோடு இருக்கிற ஆகவே உன்னு நீ உணர்ந்து கொள் என்று சொன்ன மாதிரி பாடல் முடிக்கிறார் அவன் நீ அவன் என்றவர் சொல்வது அந்த இயற்கையின் முழுமை ஆனந்த சொருபம் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் ரெண்டும் ஒன்றுதான் என்று உணரும் போது அது அறிவு முழுமை முக்தி இப்ப இவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுக்கு மேல புரியுது ஒண்ணு இல்லை ஷார்ட் இனி ஒங்க பொறுப்பேன் சொல்லு என்றால் உங்களை நீங்கள் உணருங்க அது எப்ப முடியும் மனதின் இயற்கை வேகம் குறைந்து ஆன்மாவில் லைக்கின்ற போது அல்லது உயிரில் அடங்கும் போது அது உணர முடியும் ஆனால் கொஞ்சம் கேளுங்க எல்லாருந்தாலும் சரி நானும் செய்யறேன் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு மனமானது உள் ஒடுங்கி அடங்கி ஆன்ம லயமாகி தன் உணர்வு பெற்றிருக்கு சொல்ல சொல்ல முடியாது இப்ப நீங்க ஆண்ட இல்ல இருக்கு பெரும்பாலும் இல்லை இல்லைங்கிறதா பதில் ஏதோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியாது ஆனா உடைய பொறுப்பு என்ன அது உணர்வதற்காக அதற்கு ஏற்ற வகையில உங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையை நீங்க அமைக்கணும் ஆனா எப்படியான ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சிருக்கோம் மாயை வாழ்க்கை ஒரு இல்லூஷனர் இல்லை நீங்களும் நானும் மட்டுமே இல்லை ஒட்டுமொத்த உலகமும் மனித குலம் ஒரு மாயைக்குட்பட்ட வாழ்க்கை அமைத்து அது மாயை என்று தெரியாம அதுதான் உண்மை என்று புரிந்து கொண்டு அதுல அதுல டிராவல் பண்ணிட்டு பயிற்சிக்கிட்டே இருக்கு பயனற்ற பயணம் அந்த பயணம் பயனற்றது வீணானது என்று எப்ப புரியும் வாழ்வின் இறுதி கட்டத்துல நாடு போப்போ வீடு போப்போ காடு வாவான்னு சொல்றேன் ஒரு காலம் இருக்கே அன்னைக்கு தெரியும் என்னடா அவ்வளவு வருஷம் வாழ்ந்தோமே எண்பத்தி எண்பத்தி ஐந்து ஆண்டு தொண்ணூறு ஆண்டு வாழ்ந்தோமே என்ன பயன் வாழ்ந்தல இன்ன அர்த்தம் எனக்கு என்ன கிடைச்சது அப்பந்தான் அந்த உயிர் அல்லல் பண்ணும் இந்த உடல் விட்டு பிரிந்து மனசு இல்லை ஏன் தெரியுமா உடல் விட்டு அப்புறம் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது இது வரைக்கும் பெறவும் இல்லைன்னு அந்த ஆன்மா நினைக்கிறது ஆகவே இன்னும் வாழணும்னு நினைக்கிறது சாத்தியப்படல அல்லல் படுது உடல் விட்டு உயிர் பிரிவதற்கு அல்லல் படுது ஆனால் கணிந்து விட்டார் பக்குவமாய் விட்டார் ஆராதரில் முழுமையும் தெளிவும் புரிந்து கொண்டார் கனி நல்ல கனிந்ததும் மரத்திலிருந்து லெகுவா பிரித்து விடும் கல்லால் அடிக்க வேண்டாம் பறிக்கவும் வேண்டாம் தானா பெரு அது போல ஆன்ம உணர்வு பெற்று முழுமையும் தெளிவும் பெற்றவர்கள் செல்வதற்கு தயாராகி விடும் உலகத்தில் என்ன இருக்கு உணர்ந்தாச்சு இன்னும் வேற என்ன வேண்டும் இப்பேரு வெற்றவில்லை அப்போ சொல்றேன் எனக்கு இங்க எந்த சிக்கலும் இல்லை நான் தெளிவா இருக்கேன் அமைதியா இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன் எப்ப என்ன கூப்பிடுறான் வர தயார் எனக்கு ஒண்ணு வேலை இல்லை 
இனி இறைவனை தேட வேண்டாம் இறைவன் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் யாரை உன்னத மனிதனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் நீ அதற்கேற்றவர் உன்னை பக்குவப்படுத்திக் கொண்டு ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் அவர் உன்னை தேடி வந்து உன்னை அரவணைத்துக் கொள்வார் இதெல்லாம் மத ரீதியான வசனங்கள் உண்மை என்ன எதை கர்த்தர் என்று சொல்றோம் அல்ல எதை இறைவன் என்று சொல்றோம் அது வேற யாரும் அல்ல நான் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் தான் அப்ப காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை பாத்தீங்கன்னா போதும் திரும்பி பார்க்க அதட்ட கிடைக்கும் இந்த மனதை எப்படி திருப்புவது இந்த உலகம் அவ்வளவு கவர்ச்சியா இருக்கே இந்த கவர்ச்சி மிகட்ட உலகத்தில் இருந்து திருப்பி அக நோக்க வைப்பது எப்படி அதான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நீங்க நீ மொய்ந்து அறியா அப்படின்னு தெளிவா சுருக்கமா சொல்லி இருக்கிறேன் இதுக்கு மேல உங்களுக்கு ஐயாம இருக்குமா கேளுங்க கேள்வி பதத்த சரி பண்ணு என்னங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா மகிழ்ச்சிங்க மிக்க மகிழ்ச்சி அதாவது எந்த தலைப்புமே நான் ஐயாட்ட டிஸ்கஸ் பண்றது இல்லை எனக்கு என்ன மனதிற்கு தோணுதோ அந்த தலைப்ப கொடுத்துடுறோம் ஆனா இயற்கை ஐயா அவர்கள் மூலமாக அதற்கான தெளிவான விளக்கத்தை நமக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மிக தெளிவாக முக்தி என்பது என்ன அதை நாம் எப்படி உணர வேண்டும் அதற்கான உதாரணமும் இந்த ஊர்காய் உதாரணம் மிக மிக ஒரு அற்புதமான உதாரணம் நிச்சயமாங்க அது அப்படியே நீங்க சொல்றப்பவே அப்படியே ஃபீல் ஆயிடுச்சு அது ஒரு செகண்ட் நம்ம இல்லாம தான் போறோம் அந்த இடத்துல ஆஹ் அப்போ அந்த நிலை தான் முக்தி நிலைக்கு அவர் சான்றா ஐயா சொன்னாங்க மிக அற்புதமாக இருந்தது உணர்பவனும் இல்லை உணர்கின்ற பொருளும் இல்லை ஆனால் உணர்வு மட்டுமே அப்படிங்கிறது நாம் அதை ஐயா அவங்க சொல்றப்பவே அந்த நிலை அடையணும் அதுக்குத்தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஏக்கம் வந்து ஆன்மாக்குள்ள நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கு அதை மட்டும் சொல்லாம அதற்கு நம்ம என்ன தகுதி அப்படிங்கிறதையும் ஐயா மிக தெளிவாக பல ஆண்டுகளாக நமக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் மிக தெளிவாக நமக்கு ஐயா அவங்க அதைய வெளி காட்டி இருக்கிறாங்க ஆஹ் நிச்சயமா ஆஹ் அதைய நம்ம நிறைவேற்றணும் எதிர்பார்ப்பற்ற நிபந்தனைகள் அற்ற ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வதற்கு துவங்குவதுதான் அதற்கான விஷயம் ஆனால் உலக போக்கும் எப்படி இருக்குதுங்கிறதே ஐயா தெளிவுபடுத்தி இருக்காங்க நாம் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் எல்லாமே நம்ம அந்த நிலைக்கு அழைத்து செல்வதற்கான ஒரு முயற்சி இன்னும் கொஞ்சம் அதுல தீவிரமான சிந்தனை செய்து நாம் அந்த நிகழ்வுல பயணிக்கணுங்கிறது ஒரு மிக ஒரு மிக தெளிவு ஒரு நாற்பது நிமிடங்கள்ல மொத்த ஞானத்தையும் ஒரு ஜூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நிச்சயமாக பயணிப்போம் இந்த பிறவியில இறையனூர் பெறுவதற்கான செயலிலே சிறப்பாக ஈடுபடுவோம் என்று கூறி இந்த தெய்வீக சிந்தனை வழங்கிய ஐயா அவங்கள நம்ம வாழ்த்தி மகிழ்வோம் ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வழங்குவார் ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வழங்குவார் ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களும் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வழங்குதல் வாழ்க வழங்குதல் வாழ்க வழங்க வாழ்க வழங்குதல் என்பர்களே சில அறிவிப்புகள் ஆஹ் இப்போ இறைநிலை தவம் ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு தொடர்ந்து செய்யலாம் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறோம் வாய்ப்புள்ள அன்பர்கள் நல்லா அதை பயன்படுத்திக்கோங்க ஒரு மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் மெடிடேஷன் அது இறைநிலைய மனிதனாக வந்த ஒரு தியானம் மூன்று வேலையும் நடைபெறும் வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கலாம் நாளை மதியம் இறை ஆசிரியர் பயிற்சி நாளை மாலை சிறப்பு சொற்பொழிவு பிரபஞ்ச ரகசியம் என்ற தலைப்பில் என்னுடைய உரை இருக்கும் இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு தற்சோதனை நடைபெறும் காலை ஐந்து மணிக்கு வெள்ளிக்கிழமை சர்வபஷ்ய தனாகர்ஷன் சங்கல்பம் நடைபெறும் வாய்ப்புள்ள அன்பர்கள் அனைவரும் பயன்படுத்திக்கலாம் 
அதே போல ரிஷிகேஷ் பயணத்திற்கான அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட் புக்கிங் அப்படிங்கிறது நம்ம போக்குவரத்துக்காக டெல்லி வரைக்கும் நாம போயிட்டு வர்றது நம்மளோட புக்கிங் ஏற்பாடா இருந்தார் இருக்குது அதற்கு அப்புறம் டெல்லியில இருந்து நம்ம ரிஷிகேஷ் போறது முழுக்க முழுக்க ஆஹ் வேதம் குழுமம் அவங்கதான் அதை அத்தனையுமே ஏற்பாடு பண்ணணும் வேற இரநூறு பேர் வர்றாங்கன்னா இரநூறு பேருக்கு மொத்தமா அவங்க டிக்கெட் புக் பண்ணணும் அப்ப நம்ம ஒரே ட்ரெயின்ல நம்ம புக் பண்ணணும் அப்படின்னா நாம முதல்ல ரிஷிகேஷ் பயணத்துக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா தான் அதை வைத்து அவங்க வந்து அங்கே புக் பண்ண முடியும் அது வர்ற ஜூன் பதினஞ்சுக்குள்ள நம்ம பண்ணினா தான் கொஞ்சம் அதைய சரியா நம்மளால பண்ண முடியும் அதற்காக தான் நேற்றுக்கு மெசேஜ் எல்லா குரூப்லையும் போட்டிருக்கோம் அதனால வரணும்னு முடிவு எடுக்கிற எல்லாருமே நிச்சயமா எல்லாருமே லைஃப்ல ஒன்ஸ் ஆகுது நீங்க வரணும் அது ஒரு அற்புதமான ஒரு புனித ஸ்தலம் நிச்சயமா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பயணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை இயற்கை கொடுத்துருக்கிறப்ப அதை பயன்படுத்திக்கணும் ஐயா அவங்க கூட நம்ம எல்லாருமே போறோம் நிச்சயமா அந்த இடம் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கும் அந்த இடத்திற்கான ஒரு சக்தி இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம சுற்றி பார்க்கறதுக்கும் வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க வாய்ப்பை எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கோங்க நிச்சயமா புக் பண்ணாதவங்க புக் பண்ணி நீங்க இம்மிடியட்டா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ கேள்வி பதில் நிகழ்வுக்கு நாம் செல்லலாம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா முதலாவதாக ரவிசங்கர் லோகநாதன் ஐயா அவர்கள் ஐயா அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா வாழ்க தேடப்படும் பொருளாக இருக்கிறான் இருக்கான் சூழ்நிலையில இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அத தெளிவா என்ன புரிய வச்சீங்க பிரதீசி மேலோட்டமா சொன்னா அது நான் உங்க மாதிரி அறிவாளிகளுக்கு நிறைய ஈஸியா புரிஞ்சுது இந்த மாதிரி ஆளுங்க கற்பூரிகளுக்கு சட்டம் கடினம் அது நீங்க புரிய வச்சீங்க ஆனா இதுல எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்ன தெரியுங்க இப்ப கர்மா அப்படின்னு ஒரு சம்பந்தப்பட்ட கர்மானா இப்ப நம்ம வந்து கர்ம யோகம் நெறியிலையோ அல்லது நம்மளுடைய கர்ப்பமையோ வீட்டு தேவைகளையோ நிறைவேற்றும் பொழுது இப்ப நான் முழுமை அடைஞ்சிட்டேன் நான் எந்த இருக்கும் போல நான் அமைதியா வீட்டுல இருந்துக்கிறேன் இருந்து வச்சிருக்கலாம் சாப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாத நிலையில் அப்படி ஒரு சொல்ல சொல்லக்கூடிய நிலையிலேயே நம்ம வந்தாலும் இதுல எது வந்து சிறந்தது இப்ப கர்மாவை செய்வதற்காக இப்ப இதெல்லாம் கடந்து நான் நான் கடவுளா தன்மை உடையவனாக இருந்தாலும் இந்த அல்லல் பொருளாக இருப்பதால் இதிலேயே நிறைவுபட்டு நின்று விடுவதா அல்லது நமக்கு இருக்கும் கர்மா கடமையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பதாம் தொழில் ரீதியாக ஒரு
நன்றிங்க ஐயா வாழ்க்க வளமுடன் அடுத்ததாக சுப்புலட்சுமி அம்மா அவர்கள் சுப்புலட்சுமி அம்மா பேசுங்கம்மா மைக் ஓபன் ஆயிடுச்சு அம்மா சுப்புலட்சுமி அம்மா லைன்ல இருக்கீங்களா ஐயா கட் பண்ணிடலாமாங்க ஐயா வாழ்த்திருங்களுக்கு மிக சிறப்பாக விளக்கம் அளித்த ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களும் ஐயா அவர்களின் அன்பு குடும்பத்திற்கும் எல்லாம் அல்ல அருட்பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நல்லம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நீங்க 